那录影是为了陪之前某一次，嗯，反正提早下课，对啊，所以今天要录大概也是快二二十分钟左右的影片。那因为刚好就是期中考前嘛，所以就帮大家复习一下，在期中考前教的内容。对，那<咳>基本上我相信大家应该也蛮清楚的，我们期中考前一直就是 focus on 这个线性代数里面最关键的 equation， 就是 a a x 等 b， 对吧？那我们呢？环绕在这个 equation 上，我们至少也花了算是前四章的篇幅在讨论这个东西怎么解，以及它的许多相关的性质，对吧？那整个前四章的架构可以被这么理解 ：a x 等于 b 这个东西啊，如果给定不同的 a 呀、啊、b 呀、啊，那就可能会发生有解或者无解的情况。对吧？哦，可能会有解，可能会无解嘛。那先别管有解或无解。有解的情况哦，又可以分为两种，就是你的 a 是一个 square matrix， 或者你的 a 是一个不 square 的 matrix， 对吧？那这个情况哦，作为我们的开场白是在第一章讨论的，呃，为主啦，为主。那这个呢，主要就是第二章的内容，对吧？那 unsolvable 的 case 哦，我们主要在第三章进行讨论，对吧？哦，那最后第四章三号，呃，它它并没有要同整前三章的意思，但是它介绍的 determinant 可以 apply 在前三章的内容上嘛，哦，所以算是一种概括性的，可以说 determinant 是一种辅助性质，在对他们来说是一个辅助性质的工具，比如说 determinant 可以帮你看。呃，有没有解啊？当它是方正的时候，或者是在 C H 三的 stands chapter three 的时候，可以帮你看 normal equation 有没有解啊之类的。好，大概架构上是怎么样？所以你在复习你的这四章的时候，呃，应该心里会有这个概念。嗯，虽然好像两天后就要考试了，你可能已经复习完了。Anyway， 好，那再来讲讲关于这些可解不可解呢？我们到底是考虑考虑一些什么东西？好，现在说说可解不可解吧。哦，那这个就是主要牵涉到 A 这个 matrix 它的其中一个 subspace 嘛，那就是大家所熟知的 column space。因为我们就是看 B 这个 vector 它是否落在 A 的 column space 里面，如果有的话，表示 B 可 B 可以被 A 的 column 作为一组系数组合出来。那 b 的这个 a x 等于 b 的 problem 就有解，好这样子。那反之，如果 b 没有落在 a 的 column space 里的话，那就是无解哦。好，那接下来啊，这里我们不讨论，我们不用这个架构来看。我们常常关心的问题是，到底有解的情况下，是有一个解还是无限多解呢？到底是 unique solution 还是 infinite solution 这样吧？哦，那经过了我们的学习，我们知道啊，这个东西的关键，哦，到底 unique 还是 infinite？ 三号是看呃，比如说你直觉的理解，看 A 有没有 independent columns、啊。如果 A 的 columns 是 independent， 那基本上就是无解。哎、啊，对不起， unique solution， 不然就是 infinite solution 咯。或者是哦，我们用呃 vector spaces 的角度来解释的话，那就是看你的 normal space 的 dimension。OK， 我们看的就是这个 normal space 的 dimension 是不是等于零，或者是大于零。上一个 normal space solution， 这个 normal space solution 就是一个嗯 normal space 里的 element 这样子。好，如果你的 normal space 不值为零，那这个很很快你就可以看出，对，它的确有无限多解，因为你的 x n 有无限多个可能性
对吧？啊，就是无限波及。那或者是怎么样把这个 no space 的 dimension 为零的事情跟 x 等于 b 有唯一解的那个 independent color 连接起来呢？哦，那这个也是可以理解的，因为当你，嗯，我写在这里好了，当你的 no space 的 dimension 为零。这句话表示什么 ？No space 的定义就是使得 a x 等于零有解的那些 vector 集合嘛？那使得 a x 要等于零，哦，但是只有这个可能性，因为你的 No space 的 dimension 是零，表示不存在有非零的东西使得 a x 等于零，对吧？那这个东西就是在告诉你 ，a 有 independent colors， 对吧？因为你想办法把 a 的 colors 组合成零，结果你发现只有零办得到，哦，那就是 a 有 independent color 的定义喽，这样子，哦，所以这件事情，哦 ，independence 和 x 呃和一个 vector 的 no space， 它们之间是 equivalent 的，哎，完一对一的关系啊。好，那至于这 infinite solution， 你现在也知道为什么。当无解的时候，那事情就变得更精彩啦。那我们 exactly 就是 apply least square solution。那这个情况下，我们就是要求 least square solution。那那个是什么鬼呢？哈，就是你必须，你知道 a x 等于 b 无解。那这个图，相信大家都看过很多次了。假设这是 a， 这是 a 上面的两个 column vector， 有你的 x， 呃、啊，对不起，你的你的 b， 哦，你的 b 落在 a 的 column space 外面，你不可能用 a 的这两个 column 组合出 b 来，那怎么办呢？怎么办呢？就把 b 投影到 a 上吧。哦，这个 p 这个投影出来的量，显然就是 a 这个空间里面。距离 b 最近的点嘛，那我们就把 p， 哦，这个 l e a s t square solution 称为是一个我们理想状态下的 approximation。那这个时候存在有一组系数 a x hat， 呃，系数 x hat 可以使得 a 的 color 组合出 p 来，对吧？好，那有了这个以后，你怎么样列式来求解这个东西呢？我们要做的事情就是。把 b 投影到 a 的 column space 上，对吧？好，那这件事情啊，无非就是在说，你要找出一个 a x hat， 哦，使得它是 b 在 column space 上的投影。那也就是说，你的 b 减 p， 哦，这个 vector， 垂直的 vector， 哦，要落在 a 的 left n o r t space 上。对吧？哦，这牵涉到 left n o r t space 跟 column space 之间的这个垂直性，哎 ，I mean orthogonal complement 的性质，等一下会顺便复习一下。哦，但是你现在已经知道这件事情了。哦， left n o r t space 在这里扮演这个角色，就是我们利用这个性质来求取 b 减 p 的这件事情。好，那么这代表意思呢？ b 减 p 的 transpose 乘上 a 要等于零，对吧？哦，这样才是。left n o r t space 嘛，那就表示哦，你的呃，我们这样找到 b t r a n s p o s e a 要等于 p t r a n s p o s e a， 没错吧？哦，那这个东西呃，看起来不是很顺眼，把它稍微转制一下。a p a t r a n s p o s e p 要等于 a t r a n s p o s e b， 那这是什么嘞？哦，你就仔细想。哎呀 ，p 就是这个 a x hat 嘛，我要求 x hat 来找出 x， 来找找找出个 p， 所以就是 a transpose a x hat 等于 a transpose b， 对吧？哦，然后原来我们的这个 normal equation 是这样子来的，哦，我们就是想要做一个投影，然后最后我们发现，又就变成是要解这个 normal equation， 本来要解 x 等于 b， 现在要解 a transpose a x hat。等于 a transpose b， 哦，是这样子来的 ，OK。那这个东西有没有解呢？那像作业做过蛮多次的，大家都知道，只要 a 有 independent color， 
这个问题就会有解。那 A 有 independent column 是很容易发生的，因为你这里会无解。哦，典型的例子，典型的情况就是因为 A 长得很长，对吧 ？column 数比 row 数来的少，所以这个时候有 independent column 是很自然的事情。当然，如果没有的话，有没有该做的事情？但是基本的形态是这个样子，然后这东西会找出一个 solution， 那就是我们的 least square approximation， 对吗？好、哦，所以这是我们在求解 a x 等于 b 的时候遇到的各种可能性的架构，这样子。哦、好，那刚刚才讲到这个，好、哦，讲到了这些 subspace 嘛，那很显然的，那 four fundamental subspaces。是我们前四章的重点，所以在这里稍微的复习一下。在第二章里面介绍的这四个 subspaces， 包括有 row space， 哎、欸，对不起 ，column space， more space， 对吧？好、哦，然后还有 row space 和 left more space， 这样子，我就这四个。第二章跟我们讲的事情。重整到最后，就是在讲他们的 dimension 各位是多少，这个的 dimension 会是 r， 可以吧？哦，就是 rank， 然后你的 row space 的 dimension 也是 r， 而你的 null space 的 dimension 呢，我们知道哈，经过了我们的运算 ，n 减 r，left null space 的 dimension 是 m 减 r， 这样子，哦，这些东西是第二章跟你讲的。这两个加起来刚好是 column 的个数，这两个加起来刚好是 row 的个数，哦，非常合理。好，那第三章再更进一步的告诉我们说，这些东西之间彼此有垂直的关系 ，column space 和 left null space 之间是垂直的，而 null space 和 row space 之间是垂直的，可以吗？哦，所以才会画出呃第三章那个图嘛。这个东西这样子，好，那谁是谁？我相信你应该很清楚。这个地方有一个小小的重点，虽然你们大家都知道啊，就是当 row space、呃、column space 和 left null space 它们互相垂直的时候，你会看到它们的 dimension 刚好是 r 跟 m 减 r。然后你也知道 column space 里的每每一个 vector component 数就是 m 个，这里的 component 数也是 m 个，对吧？好，所以它们两个互为 orthogonal complements。他们两个合起来会充满 a 的这个哎，对不起，充满 r m 这个空间。那反之就是 row space 和 left null space， 他们合起来会充满 r n 的空间，这样子哦。所以可以说这些东西，你也不是故意底算成那样，但是它就是非常巧妙地让它可以很完整地构成这个 r n r m 里面的 subspaces， 然后把所有的东西都填满，但是刚好具有垂直，然后刚好都是。我一个呃 matrix， 对，哦，所以就是它有趣的地方啦。好，哦，所以这件事情很重要，哦，这个架构很重要，大家必须要、嗯、稍微留意。那、呃，另外还有就是这些东西，可以说都是跟都是在讲前三章的嘛。那第四章讲了 determinant， 如果大家总之这个，它并不会你在求解前三章的东西的时候。不是很常需要用到 determinant， 对 determinant 它在这里扮演的角色就是你可以用 determinant 来帮助你做一些事情，哦，或而且 determinant 会在后面的章节里面持续的有它的性质和被用到。那这里嗯就稍微讲一点点就好了。比如说 a x 等于 b 有没有解？如果 a 是方正，你会去看 a inverse 存不存在吗？存在就有解，不然就没解。那这个同时也牵涉到 left inverse、right inverse 之间的性质，这件事情需要复习一下。那或者是当我们今天想要解 a transpose x a x 等于 a transpose b 的时候，那 a transpose a 不是一定会是一个方正吗？所以你也可以想要看它的 determinant 存不存在。呃，哎，您是不是零啊？如果它 determinant 是零的话。那自然就表示这个是不能解的。那我怎么样会不能解？就是 a 有 dependent column 咯，哦，所以你会有办法证明，只要 a 有 dependent column， 那这个东西就会等于零，这样子。好，那这件事情咱们今天不谈，就很简单的讲一下。万一刚好 a 是方正，会发生什么事情
哦，如果 A 是方正，你一样有可能 A 等于 B 无解嘛。哦 ，A 如果是方正的话，这个 determinant 哦，你可以把它拆开来。A 要是方正才能做了，不然的话就没有 determinant of A 了嘛。然后 A transpose 的 determinant 又要跟 A 一样，就变 determinant A square 这样子。那这什么意思呢？如果本来的 A 好，现在方正哦，有 independent color， 那 determinant of A 就不会是零，那这个东西自然就不会是零。如果 determinant A 是零，就是有 dependent color， 那这里自然就是零，这样子。好，所以这东西顺便顺便告诉我们。这两个东西的 normal space 是一样的，哦，哎 ，I mean 如果 A 是方正啦，这样子，哦，所以在 determinant 可以协助我们在探讨这一些，假设说他们是方正的话的性质，哦，那如果他们是方正，这两个 normal space 一样，很快就可以推出来，对吧？好，哦，所以 determinant 大概是扮演一个这样的角色。那最后我想讲一讲，就是关于这个期中考，你们需要复习什么东西？那毫无疑问的就是前四章的东西哦。那呃，曾经花了一点点很小的时间讲过一点跟 linear programming 有关的那部分不会考，然后没有讲的东西都不会考，比如说什么什么傅立叶转换啊，然后有一些那个呃小例子什么的，就是有一些同学平常跳过去的东西，那些也都不会考。好，那考试的时候势必是有一些问题问你性质，有一些问题问你计算，计算算是一种基本分吧，就是考你基本的理解而已。所以底下这些东西至少你要会算。首先就是你要会做高斯效率法，对吧？哦、oh, ，elimination 你要会算 ，elimination 可以用来算很多东西，比如说求解任意的 ax 等于 b， 或是发现它无解，可以求 a inverse 如果它方正，如果 a inverse 存在，然后可以用来求 pivot， 可以吗？哦、oh, ，你。可以用 elimination 求出任何一个 matrix 的 p i v o t 这些事情给你任何的数字的题目的话，你要干嘛算出来？然后 four fundamental subspaces， 随便给你个 a， 你有办法算出它们来？呃， I mean 找出一组 basis 来当做它们的 basis 之类的。哦，这件事情你要做得到。然后当然就是 least square approximation。或者说是 least square solution， 给你一个 a x 等于 b， 哦，你要有办法算出它的 least square approximation 是什么，这样子，啊，那这个东西，这些嘛，这样子，然后最后呢，还有就是，呃，你要有办法做 l u 跟 q r decomposition。可以吗？哦，这东西无非就是 elimination。那这个东西就是牵涉到 green s h u m a n process， 你要有办法 carry out green s h u m a n process 所需要的计算。哦，包括就是投影啊，什么什么跟什么的，对吧？哦，会这个就会投影嘛。最后就是你要会算 determinant。当、哦、然考试不会特地在计算速度上为难大家，不过。该该有的基本的计算能力还是要有嘛，这样子，好，所以，呃、嗯，嗯 ，pivot 这件事情啊，跟一个东西相关就是 rank， 对吧？好 ，rank 就是 pivot 的个数嘛，所以就像我们一再强调的，对于 matrix 哦 ，in general 很复杂，但是我们希望用几个 number 来 summarize 这个 matrix 里面给我们的资讯，前三张用 rank。第四章用 determinant， 后面我们会用 eigen values 这样子。那你也可以说前三章我们用的是 pivot 这些东西哦，因为但是你有几个 pivot 当然是比较不确定了。这样可以吗？然后 rank 跟 determinant 有关系，没有 for rank 就没有 determinant。pivot 跟 determinant 也有关系，对吧？因为 determinant 就是 pivot 相乘这样子哦，所以如果有零当 pivot 的话，那这里就你就按 determinant 就是零。好啦，就是一点杂杂巴的复习。那整体来说，前四章它还是有一个脉络的，就是解 a x 等于 b 这样子。好，希望大家就是再稍微的复习一下，抓住那个大的架构。那这样子的话，哦，前四章的东西应该就有
，算是有被你学进来的。考试的话，会计算的东西会算的话，哦，基本的性质知道，作业会写大概七八十分，呃，六七十分呐、啊，哦，总是有的吧，所以也不用太担心分数上的事情，你就好好念，我相信应该不会有什么问题。好，谢谢大家。